വളരെ ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു അതിഥിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് കവയത്രി ഗായിക നർത്തകി സാമൂഹിക പ്രവർത്തക എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം തൻ്റേതായ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീമതി ജസീന്ത മോറിസ് ആണ് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പല മേഖലകളിൽ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു മാത്രമല്ല ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു ആൽബം സ്വന്തമായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്തു അത് കൂടാതെ അതിലെ ഗാനരചന പിന്നെ അതുപോലെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ഫുൾ ചെയ്ത് അത് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല എ ജിസ് ഓഫീസിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും സീനിയർ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് അതും കുറച്ച് ടെൻഷനുള്ള ടാസ്ക് ആണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എനർജി ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്കുണ്ടാവണം ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ മടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ടൈം ഇല്ല ടൈം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈം കണ്ടെത്തലാണ് അപ്പോൾ ഓഫീസ് പക്ക നയൻ ടു ഫൈവ് തേർട്ടി ഓഫീസാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് പെൻഷൻ കാര്യം പെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ മാസം തൊട്ട് ഒരു വരുമാനം വേണം അവർ ഓൾറെഡി ഒരു ഒരുപാട് വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രസ്ഥാനം വിട്ടു പോകുമ്പോഴേ അവർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് ഭയങ്കര നാളെ മുതൽ അവർ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു പേഴ്സൺ ആണെന്നൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റോട് കൂടി അവർ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പെൻഷൻ എങ്കിലും പിറ്റേ മാസം തൊട്ടേ അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാണ് അപ്പോഴേ നാച്ചുറലി പെൻഷനേഴ്സ് എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെൻഷൻ എമൗണ്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ച് വരും ഫോൺ വിളിക്കും കത്തെഴുതും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലി വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോഴതുകൊണ്ട് പെൻഷൻ ബുക്ക് സർവീസ് ബുക്ക് കിട്ടിയ ഉടനെ എത്രയും വേഗം അത് പെൻഷൻ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അത് ഓതറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ചെയ്യുന്ന അത് മാത്രമല്ല ഓരോ പെൻഷൻ കേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് ഓ ഒരാൾക്ക് ഈ ആകാംക്ഷയായിട്ട് നിൽക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പൈസ വേഗം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആ പെൻഷൻ പേപ്പർ അവർക്ക് കിട്ടുമ്പം അവരുടെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു സന്തോഷം ആ സന്തോഷം ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എനിക്ക് കുറേ പേരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ല ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ സർവീസ് എല്ലാം അങ്ങനത്തെയാണ് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് നിർ നിർത്താവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാഡത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ കാരണം നമുക്ക് മിക്ക കൃതികളെടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കൂടുതലും കുറച്ചും കൂടി സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയ ഓണപ്പാട്ടുകളിൽ പോലും ആ ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സാമൂഹിക സേവനത്തിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സാമൂഹിക സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം എന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരാണ് നമ്മളെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുതിന് തന്നെ എൻ്റെ പേരൻസ് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പ ബാംഗ്ലൂരിൽ എച്ച് ഐയിൽ പി ആർ ഒ ആയിരുന്നു അമ്മ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് അപ്പം ഒരു വരുമാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആറ് മക്കൾ രണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും എട്ട് വയർ കഴിയണമെങ്കിൽ പോലും അമ്മ അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിയുമ്പം അപ്പുറത്ത് ഇപ്പം അന്നൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഗൾഫിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ പകരം ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ മദ്യപാനികളായിട്ടുള്ളവർ അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് അവർ ശരിക്കും ഒരു കണ അന്ന് രണ്ട് ട്രെയിൻ കയറിയിട്ടാണ് നാട് വരെ വരേണ്ടത് തന്നെ അപ്പോൾ നാടിൽ നിന്നും ടോട്ടലി അകന്ന് ഒരു കത്ത് എഴുതിയാൽ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മറുപടി വരുന്നു അങ്ങനെ മലയാളികൾ വന്ന് കുടിയേറി അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് മദ്യപാനികളും ഗാംബ്ലിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറേ പുരുഷന്മാർ അപ്പം വീട്ടിൽ ചിലവിനും കൊടുക്കാതെയും കെട്ടുതാലി പണയം വെച്ചിട്ടുള്ള കഥകൾ വരെ എനിക്ക് കൊച്ചിലേ മുതൽ ഞാൻ കണ്ടു വളരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ വന്ന് അമ്മയെടുത്ത് കരയുന്നു ഒക്കത്ത് കുഞ്ഞിനെയും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കരയുന്നത് അപ്പോൾ കഞ്ഞി വെക്കാൻ അരിയില്ല അപ്പോൾ അമ്മ അവരുടെ സാരിയുടെ മടിക്കെട്ടിനകത്ത് അരിയും അന്ന് പരിപ്പും അരി
ചെറുതിലെ മുതൽ അമ്മ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വായിച്ചത് കൊണ്ടാകാം ഒരുപാട് വാക്കുകൾ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ പഠിത്തത്തിന് അതീതമായിട്ട് ഞാൻ കൊമേഴ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചവരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ചെറുതീനെ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ഫ്ലോ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന് പോലും എന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സങ്കടമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അന്നേ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ നിന്നോ സ്കൂളിൽ നിന്നോ പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ലെവലിൽ പോയാലും എങ്കിലും എനിക്ക് അതിൽ അതിൽ ഞാൻ എത്തിയില്ല എന്നൊന്നൊരു അങ്ങനൊരു ദുഃഖമില്ല എ ജി എസ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ മത്സരങ്ങൾക്ക് എഴുതിയും പിന്നെ അവിടുത്തെ മാഗസിൻസിൽ എഴുതിയും എൻ്റെ എഴുത്തിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങിയതാണ് അത് എൻ്റെ ഈ ദുഃഖം പ്രയാസം ഏകാന്തത അങ്ങനെയുള്ളയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം അവർക്ക് സഹായം അങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതി തുടങ്ങി അത് ഒരു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിലെത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇനി ഒരുപാട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതാനുണ്ട് എൻ്റെയും അനു അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വരല്ലേ എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു സന്ദേശം കൂടെ കൊടുക്കാനും കൂടെ ആണ് എന്നെ ഒരു എഴുത്തുകാരി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉറച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സന്തോഷ വാർത്ത ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഷാർജ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിലേക്ക് മേഡത്തിൻ്റെ പുതിയ ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ ബുക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് അതൊരു വളരെ പവർഫുൾ ബുക്ക് തന്നെയാണ് അത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരും ഉറപ്പായിട്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് നമ്മൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ കേരളത്തിൽ അവർക്ക് മതപരമായിട്ടുള്ള റിലിജിയസ് സപ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ വീട്ടിലെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വലിയ റിസർവ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ മനസ്സ് അങ്ങനത്തെ ആയതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന തിക്താനുഭവങ്ങളാണ് എങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുടെ തടസ്സപ്പെടുത്താവോ ഇല്ലാതാക്കാവോ എന്ന് വ്യക്തിവൈരാഗ്യം കൊണ്ടും അസൂയ കൊണ്ടും അവരുടെ പാർട്ടിയിലാളല്ലെന്ന് കൊണ്ടും അവരുടെ ജാതിയിലാളല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്ത്രീയെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മതിയാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും 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 ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും കരഞ്ഞും വിലപിച്ചും എഴഞ്ഞും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയ വാടാതെ തളരാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരും വാടാതെ തളരാതെ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കാനും തളർത്താനും വേറെ ശക്തികൾ വന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ആ ശക്തിയെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് വാടാതെ തളരാതെ അതിൽ അഞ്ച് അനുഭവങ്ങളാണ് അഞ്ച് അനുഭവങ്ങളും എനിക്ക് നാല് അനുഭവങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായതാണ് ഒരെണ്ണം ഗൾഫിലും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് അനുഭവങ്ങളും എൻ്റെ കേരളീയർ അറിയണം എൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവർ അറിയണം കാര്യം ഇങ്ങനെ വേറെ ഒരു സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് കണ്ണീർ ഒലിപ്പിക്കരുത് പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് അത് ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സാംസ്കാരിക രംഗത്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു രംഗത്തായാലും പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അത്രയേറെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും ഒരു സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ തലസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് മാഡത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അതിജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിജീവിച്ചത് ഒന്ന് ഈശ്വര വിശ്വാസമാണ് പലപ്പോഴും പലരും വേദനിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ മുറി കയറി വാതിലടച്ചിട്ട് പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് എന്ത് എന്ത് നീ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്നെന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അദൃശ്യമായിട്ടൊരു ശക്തി നമ്മളെ വ്യക്തിയെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവം എന്ന വ്യക്തിയെ
ശിരസ് ഉയർത്തി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് ഒരു അശ്വരീതി കേൾക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ തലസ്ഥാനത്ത് ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ച് പല സംഘടനകളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് മാഡത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഏതൊക്കെ സംഘടനകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരോട് നമ്മിക്കണം നന്ദി പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ജനിച്ച് പത്ത് വയസ്സായി ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നു കൊല്ലം ശക്തി കുളങ്ങരയിൽ അത് പക്ഷേ ടൗണിൽ പോയിട്ടാണ് സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് കോൺവെൻറ്റിൽ പഠിച്ച് ഫേത്തമ്മ കോളേജ് നല്ല ദൂരം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചത് അത് കാര്യം അടുത്ത് ആ ഗ്രാമത്തിൽ അന്ന് അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും അടുത്തൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോഴും അടുത്തൊട്ടടുത്ത് കോളേജ് അത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള സ്കൂളും ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എങ്ങും എന്നും എത്തിയില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് എ ജി എസ് ഓഫീസിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന അപ്പോൾ എ ജി എസ് ഓഫീസിൽ തന്നെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനാണ് സുഗു പാൽക്കുളങ്ങര അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് എ ജി എസ് ഓഫീസിലെ ഒരു എ ജി തന്നെയാണ് ജെയിംസ് കുര്യൻ സാറാണ് സോറി കുര്യൻ സാറാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ പിന്നീട് ജെയിംസ് കെ ജോസഫ് സാറിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ടാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹം എ ജി ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വർക്ക് പുറം ലോകം അറിയണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മാധ്യമ ക്രി ഫിലിം ക്രിറ്റിക്കാണ് അദ്ദേഹം സുഗു പാൽക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഗേറ്റ് ഓപ്പണിങ് ആയ മട്ടായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തുടർന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സംഘടനകളായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ആ ഇംഗ്ലീഷ് സംഘടനകളിലെ വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സൊക്കെ എഴുതുന്ന ചോദിച്ചപ്പം ചില സാഹിത്യ മലയാളം ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ കൂട്ടായ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാരമില്ല മലയാളം കേൾക്കും മലയാളി അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം മലയാളം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാര്യം ഞാൻ പത്ത് വയസ്സ് തൊട്ട് ആണ് മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് കാണുന്നത് പത്ത് വയസ്സ് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ മലയാളം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഘടനകളിലൊക്കെ ആദ്യം പോയി ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോരുത്തർ വായിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഒരു കവിത എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അത് അറിയണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ഞാൻ ഈ മലയാള വേദികളിൽ പോയി ഇരുന്ന് 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 കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് സംഘടന അപ്പോഴും വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു തലയിൽ മനോഹരന്മാരും ഒരു എഴുത്തുകാരനും കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു മലയാളി എഴുത്തുകാരുടെ സംഘടനയിൽ അതിനകത്ത് എന്നെ പ്രസിഡൻ്റാക്കി പ്രസിഡൻ്റ് ആക്കി പറഞ്ഞ് പ്രസിഡൻ്റ് അധികം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ട ബാക്കിയുള്ളവർ സെക്രട്ടറി അവരൊക്കെ സംസാരിച്ചുള്ളൂ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നെ പിടിച്ച് സ്റ്റേജിൽ എനിക്കാകെ ഭയമായി കാര്യം മലയാളത്തിൽ എന്ത് സംസാരിക്കാം ഒരു വരിയിൽ ഞാൻ നാല് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് 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 സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ദൗത്യം കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുക അപ്പം കൃതജ്ഞത എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും ഉച്ചരിച്ചില്ല അപ്പോഴും അവിടെ താ മുന്നിലിരുന്ന ഒരു കവി അദ്ദേഹം എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മീറ്റും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടേ പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചിൻ ആരാണ് പിടിച്ച് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരുത്തിയത് പിന്നെ അപ്പം എന്താ സാർ എന്താ സാർ എല്ലാം ചോദിച്ചു ഇതിന് കൃതജ്ഞത എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ പോയി അപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊച്ചിനെ ഞങ്ങൾ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുവാണ് ഞാൻ പോയി സോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ ആ ഒരു ശരിക്കും പറയാം കഠിന ശ്രമം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹം പിന്നീട് എന്നെ കുറിച്ചൊരു കവിത എഴുതി ആറ്റിങ്കൽ ദിവാകരൻ സാർ എന്ന് പറയും വയസ്സ് വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് പിടിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കവിത എഴുതി കാര്യം എന്നെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ എല്ലാ മാഗസിനിലും എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസൊക്കെ വരുന്നത് കൃഷി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം നല്ലൊരു കവിത എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതി ആ കവിത ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ ട്യൂൺ ആക്കി അങ്ങനെ വേറൊരു ആൾ വീഡിയോ ആക്കി അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം തന്നെ എന്നെ എന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ഷമ്മു കുര്യാത
പിന്നെ മാധ്യമക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് എനിക്കിപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോ